ഹലോ എവറി വൺ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ നമ്മുടെ ടെൻത്തിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ നയൻ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ വർഷം കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലത്തെയും പോർഷൻസ് കുറവായിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം കേട്ടോ കുറേ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരമാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ വർഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങുന്നവർ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് നോക്കുക ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉള്ളവരാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിൽ ചില പോർഷൻസ് അധികം ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ടെൻത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര വലിയ വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിലും ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ട്വൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പേജസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് സോ ഇതെത്ര പാർട്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്ലാസ് കടക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ചാനൽ ലോഗോയിൽ കയറി കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാനൽ ലോഗോയിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഹോം പേജ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഹോം പേജിലുള്ള ഈ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കുക സോ ഈ പ്ലേ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനൊരു ടെൻത്തിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ടെൻത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻത്തിൽ പഠിച്ചു എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പോൾ തൊട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ നയൻത്തിന് മാത്രം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ടെൻത്തിൽ പഠിക്കണം സോ സെവൻത്തും എയ്ത്തും ഒക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സോ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് കിടക്കുകയാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഒരു പോളിഷ്ഡ് സർഫസിലേക്ക് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് ഹിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യോടെ ആ റേസ് അവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ബൗൺസസ് ബാക്ക് സോ സിംപ്ലി അതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കണം അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു വിടണമുള്ളൂ ഇനി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് എയ്ത്തിലെ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമലിവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ആംഗിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലോ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസിഡൻറ് റേ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻസിഡൻറ് റേ അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന നോർമൽ അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇത് മൂന്നും ഒരേ സെയിം പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വേണ്ടവർ അതൊന്ന് പോയി കാണുക കേട്ടോ എയ്ത്തിൽ എയ്ത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ് സോ ലെറ്റ് സി വാട്ടർ സ്പിരി ിക്കൽ മിറേഴ്സ് അതാണ് ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് സ്പിരിക്കൽ മിറേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിറ മിറേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ റേ ഡയഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വരും സോ ഇതിൽ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുള്
സൊ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് വീഴുന്നത് ഈ കേർവ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പാർട്ടിലാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് മിററിൻ്റെ പോർഷൻ ഇവിടെയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിളാണ് അവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അവിടെ നോൺ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആണ് ലൈറ്റ് വീഴുന്നില്ല മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ സൊ വാട്ട് ഈസ് കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം a spherical mirror whose reflecting surface alle light vannu veeruna bhagana reflecting surface is curved inwards adinana endu parayunathu concave mirror adu pole thare convex endana curved outwards aanu alle a spherical mirrors whose reflecting surface is curved outwards is called a convex mirror okay adinde schematic representation aanu idu okay appo endha choichala ee definition ezhudite varakkum cheyanu to ini concave mirror inde pratheegatha endha nanachale ee light vannittu ee curved inwards aanallo so ivide vannittu hit cheyumbole aa reflect cheyna ella rays um vannittu oru converge cheyum okay oru point like vannittu meet cheyunnundu സോ എല്ലാതും വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൺവേർജ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം സോ കോൺകേവ് മിറർ എന്താണ് ഒരു കൺവേർജിങ് മിറർ ആണ് ഓക്കെ കൺവേർജ് ആണ് അവിടെ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ആർ കൺവേർജിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പഠിക്കണം കാരണം ഇനി റൈ ഡയഗ്രാംസിലൊക്കെ ഇതാണ് വരുന്നത് സോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോൺകേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺ ആൻഡ് ദെൻ സി അല്ലേ വരുന്നത് സോ കോൺകേവിൽ ഈ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ് കൺവേർജിങ് എന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ കൺവേർജിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് മൊത്തം ഇവിടെ വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലൈൻസ് എന്തായിരിക്കും വൾജഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി ഈ ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് സോ ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാതെ വേറെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ റേസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് അത് മീറ്റ് ആവുന്നില്ല സോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡൈവേർജ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം സോ കൺവേർജിങ്ങിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇസ് ഡൈവേർജിങ് ഓക്കെ സോ കോൺകേവ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണോ കൺവേർജിങ് ആണോ ഡൈവേർജിങ് ആണോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനും ഞാൻ പറയുന്നത് കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലത്തെ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കൺവേർജിങ് സോ കോൺകേവിൻ്റെ കാര്യം ഷുവർ ആയാൽ നമുക്ക് കോൺവെക്സ് എന്താണ് ഡൈവേർജിങ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ പോയിന്റ് കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടേംസ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ടേംസ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഞാൻ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ബി എസ് ഇ നയൻത്തിനും ടെൻത്തിനും ഫിസിക്സും മാത്സും ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കണത് കേട്ടോ സോ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ യു എ ഇ അബുദാബിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സോ ക്ലാസ്സസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അന്നന്നുള്ള നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റഡി നോട്ട്സും എല്ലാം തരുന്നതാണ് ആഫ്റ്റർ ദ പോർഷൻ ആ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ നോട്ട്സിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എത്ര എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് എന്താണ് അവേഴ്സ് എത്ര മണിക്കൂറാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചേർന്നു ചേർന്നില്ല നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഐ വിൽ റിപ്ലൈ ടു യു സോ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്ക് ടു സ്പിരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മളൊരു ഈ കോൺകേവ് ആണെങ്കിലും കോൺവെക്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഒരു സ്ഫിയർ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫുൾ പോർഷൻ നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സ്ഫിയർ സോ നമുക്ക് കോൺകേവിൻ്റെ കേസായിട്ട് ടേംസ് പഠിച്ചു പോവാം സെയിം അപ്ലൈസ് ഫോർ കോൺവെക്സ് സോ നമ്മളിതൊരു സ്ഫിയറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ കോൺകേവാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരെ ഇവിടെ അല്ലേ കോൺ കോൺകേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കേർവ്ഡ് ഇൻവേർട്സ് ആണ് അല്ലേ ഉള്ളിലേക്കാണ് കറ
ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഓരോ ടേംസും നമ്മൾ വരച്ച് 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 എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അത് തറോയായിട്ട് പഠിക്കും കോൺകേവിൻ്റെയും കോൺവാക്സിൻ്റെയും റേ ഡയഗ്രാംസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുണ്ട് ഓരോ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അത് ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിക്കണം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ മിററൊക്കെ വരച്ച് സ്വിയർ വരയ്ക്കില്ല ഈ മിററിൻ്റെ പാർട്ട് മാത്രം വരച്ച് ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുക സോ ഫസ്റ്റ് ടേം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ സോ ഒപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി പോവാം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോളോ സ്ഫിയർ ഇൻ വിച്ച് ദ മിറർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഈ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മിററിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് പി പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ഈ മിററിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക പോൾ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ തന്നെയാണ് പോളിന് പോൾ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ മിറർ ഇസ് കോൾഡ് പോൾ സോ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേഷൻ നമ്മൾ സി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും പോളിന് നമ്മൾ പി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടെയും ഈ പോളിനെയും ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആക്സസ് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഇത് എപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ആൻഡ് ദ പോൾ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഒരു ആക്സസ് വരയ്ക്കും നമ്മൾ സോ ഈ ആക്സസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഒന്നും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ആക്സസ് ഇതിന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സി തൊട്ടിട്ട് അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ തൊട്ടിട്ട് ഈ പി വരെ പോൾ പോൾ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്തായാലും വിളി വിളിക്കുക ഒരു സർക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫിയറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ റേഡിയസ് ആണ് ഇത് അല്ലേ So, this is the radius of curvature. This is the distance. Okay. So, distance between center of curvature C and the pole of the spherical mirror is called in the radius of curvature. ഇനി ഈ സീൻ്റെ ഇനി സി പി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ സി എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേജർ പി എന്ന് വെച്ചാൽ പോള് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സിയുടെയും പിയുടെയും കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു സെൻറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോക്കസ് ഓക്കെ സോ ഈ പാരല ആയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ റേസ് വന്നിട്ട് ഈ മിററിൽ തട്ടിയാൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതൊക്കെ ഈ ഫോക്കസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് അത് പോവുക അപ്പോൾ ഫോക്കസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സീൻ്റെയും പിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വേണ്ടല്ല പറയേണ്ടത് കേട്ടോ ഡെഫിനിഷൻ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതണം അത് നോക്കാം സോ ഫോക്കസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് അല്ലേ വേർ ഓൾ ദ പാരൽ റേസ് ആക്ച്വലി മീറ്റ് ഇപ്പോൾ പാരലൽ റേസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ വന്ന് തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇതിൽ കൂടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കൺവേർജ് ചെയ്യും അല്ലേ നമുക്ക് ഈ മിറർ അറിയാം കോൺകേവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഈ ഫോക്കസിലാണ് ഇനി അത് കോൺ വെക്സ് മിറർ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഈ പാരൽ റേസ് വന്നിട്ട് ഡൈവേർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ സോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസും ഇതൊക്കെ എവിടെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം സോ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം കേവ്ഡ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആണ് എന്ത് കോൺ വെക്സ് മിറേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പുറത്തു നിന്ന് ഈ ബൾജിഡ് ഔട്ട് വേർഡ്സിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്നു വീണു ഇനി ഇവിടെ ഡൈവേർജ് ആണ് ചെയ്യാന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ സോ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങ
സോ നമ്മളിവിടെ കോൺവെക്സ് മിറർ വരച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോക്കസും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻ മിഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് വരക്കേണ്ടത് അല്ലേ സോ ഫോക്കസ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഈ റേ റേസ് വന്നിട്ട് ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോയി ആൻഡ് ഈ ഈ പോയ അതേ റേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോക്കസിൽ ഓക്കെ സോ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ആക്ച്വലി അതവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും പാരല റേസ് ആർ ആക്ച്വലി മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇതിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പിയർ ടു മീറ്റ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ സോ നമ്മൾ ഫോക്കസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പോയിൻ്റ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വെർ ഓൾ ദ പാരല റേസ് ആക്ച്വലി മീറ്റ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി മീറ്റ് എന്നുള്ള കേസ് എന്താണ് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ അപ്പിയർ ടു മീറ്റ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ആക്ച്വലി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് കൺവെർജേസ് അല്ലേ അപ്പിയർ ടു മീറ്റ് എന്നുള്ള കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഇതെന്താണ് ഡൈവേർജസ് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ബിഗ് എഫ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ബിഗ് എഫ് ഉണ്ട് സ്മോൾ എഫ് ഉണ്ട് സോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനെയാണ് ബിഗ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ സ്മോൾ എഫ് നോക്കാം ഈ ഫോക്കസും അതുപോലെ ഈ പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോളും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫോക്കസും ഉണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ സ്മോൾ എഫ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ തൊട്ടിട്ടുള്ള തൊട്ടിട്ട് പോൾ വരല ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചത് റേഡിയസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെയും പകുതിയില്ല ഇപ്പൊ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസും തൊട്ട് പോൾ വരാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ശരിയല്ലേ ഈ മൊത്തം ഈ റേഡിയസിൻ്റെ പകുതി ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന് ഇപ്പം ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ നമുക്കൊരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹാഫേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ റേഡിയസിൻ്റെ പകുതി ആർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടേംസ് ഇനി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത്ര ഈ ടേംസ് പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കോൺകേവും കോൺവെക്സും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി പോലെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോ നമ്മളത് കോൺകേവ് മിറർ വരച്ചു കേവ്ഡ് ഇൻവേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഇതേ പോകുന്നു സെൻറ്ററിൽ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സി മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പോൾ എന്ന് പറയും സോ പി മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ് ഫോക്കസ് ആണ് അല്ലേ സോ ഫോക്കസിന് നമ്മൾ എഫ് എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഒരു റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂൾസ് എടുക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോൺകേവിൻ്റെയും കോൺവെക്സിൻ്റെയും റേ ഡയഗ്രാംസ് വരച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ റൂൾസ് പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കോൺകേവിൻ്റെ കേസ് കോൺവെക്സ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും കേവ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ കേവ്ഡ് ഔട്ട് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള മിറർ നമ്മൾ വരച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് പോട്ടെ ഇത് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലേ സെൻറ്റർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു സി മാർക്ക് ചെയ്തു പി മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ആരുള്ളത് ഫോക്കസ് ഉള്ളത് അല്ലേ സോ എഫും മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക്സ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ റൂൾസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സോ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനിൽ ബിസിയാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സോ പറ്റുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇടക്കക്കോടെ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ സോ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട ആർക്കെങ്കിലും ട്യൂഷൻസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ ത്രൂ വാട്സപ്പ് സോ ദിസ് ഇസ് മൈ നമ്പർ ഞാൻ യു എയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ അതുകൊണ്ടാണ്